பத்து காஞ்ச மிளகா காரம் அவங்கவுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா வர கொத்தமல்லி ரெண் முக்கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் பத்து காஞ்ச மிளகா ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா முக்கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு ஒரு சொட்டு விட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கருக விடாமல் வறுத்துக்கலாம் கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நல்லெண்ணெய் விட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து இன்றைக்கி வெறும் குக்கிங் ஆயில் தான் விட்டுருக்கேன் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டேன் இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கருக விட்டுறாமல் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வறுத்தோன்னா பார்க்கலாம் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு ஒன்று ரெண்டு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான்ஸ்டிக்கில் இருக்கிறதுனால இது வந்து அந்த ஹீட்லேயே இன்னும் கொஞ்சம் வறுபட்டுக்கும் இதை ரொம்ப கோர்ஸாக இல்லாமல் ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் நல்லா ஆற வச்சுட்டு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பெரிய எலுமிச்சங்க அளவு புளியை கழுவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் புளி ஊற போடுறதுக்கு வெந்நீர் வச்சுருக்கேன் புளியை பிரித்து விட்டுட்டு அது முழுகிற அளவு வெந்நீர் விட்டுருக்கேன் இது ஆறுனோடனே நல்லா கெட்டியாக கரைச்சிக்கலாம் புளியை நல்லா கெட்டியாக கரைச்சி வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் வறுத்த திங்ஸை எல்லாத்தையும் பவுடர் பண்ணியாச்சு ரொம்ப கோர்ஸாக இல்லாமல் ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் ரைஸ் வடித்து ஆற வச்சுருக்கேன் கடாயில் நல்லெண்ணெயும் கடலெண்ணெயும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்கேன் ஃபுல் நல்லெண்ணெயில் செஞ்சாலும் நல்லாயிருக்கும் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடுகு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா எல்லாத்தையும் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் பொரியட்டும் பொறிஞ்சோன்னு இந்த புளி கரைசலை இதில் ஊற்றிடலாம் அது கூடவே கருவேப்பிலை நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு கருவேப்பிலையும் போட்டாச்சு இப்போ புளி கரைசல் அதில் விட்டுக்கோம் இது கூடவே பெருங்காயம் தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சத்தூள் நல்லா கொதித்து எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் அதை வந்து வேக வச்சுக்கலாம் இடையில இடையில நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா கொதித்து எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து அந்த பொடியை போட்டுக்கலாம் இரநூறு கிராம் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் பச்சரிசி இதை வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற வச்சுக்கலாம் இரநூறு கிராம் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் பச்சரிசி ஒன் ஹவர் தண்ணி விட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு இப்போ அந்த பவுடரை வந்து தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் நம்ம இது கூடவே கொஞ்சமாக வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் வெள்ளம் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் அதை ரவுண்ட் பண்ணிட்டேன் இவ்வளோ வெள்ளம் போடுறேன் நான் இவ்வளோவுக்கு அது அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டை பொறுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனோன்னா பார்க்கலாம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா கெட்டியாக வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ளேம் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ளேம் வந்து ஆஃப் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் ஆரட்டும் தேவையான அளவு சாதத்தை படித்த சாதத்தை ஆற வச்சுருக்கேன் அந்த சாதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லெண்ணெயை சூடுபடுத்தியிருக்கேன் நல்லெண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ அந்த சாதத்தில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சாதத்தில் போட்டேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நான் வந்து புழுங்கலரிசி தான் பச்சரிசியில் செஞ்சால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் புழுங்கலரிசிலேயே சாப்பாட்டு அரிசிலேயே செஞ்சுக்கிறேன் தேவையான அளவு அந்த கிரேவியை எடுத்து இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் 
இது ஒரு வாரம் வரைக்கும் இருக்கும் வெளியில் வச்சுருந்தாலே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சால் நல்லா பதினஞ்சு நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்துக்கலாம் இது அவங்க உங்க டேஸ்ட்டை பொறுத்து கொஞ்சம் புளிப்பாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய விட்டுக்கலாம் லைட்டாக சாப்பிட்றதுனால லைட்டாக விட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நல்லா இருக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு உப்பு பத்தலை நான் உப்பு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ட்ரை பண்ணுங்க நல்லா இருக்கும் அந்த புளி சாதத்துக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு வடை அதுக்கு வந்து ஊற போட்டிருக்கேன் இது வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சமாக இஞ்சி ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு கருவேப்பில் கொத்தமல்லி வெங்காயத்தை கழுவிட்டு பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சியையும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டையும் பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலையும் கழுவிட்டு எல்லாமே கழுவிட்டு பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் பருப்பு நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இது கூட காஞ்ச மிளகா காரம் அவங்கவுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஒரு ஆறு மிளகா போட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு உப்பு இது தண்ணியை நல்லா வடிச்சுட்டு கெட்டியாக அரைச்சிக்கலாம் பருப்பு உப்பு காஞ்ச மிளகா சோம்பு எல்லாத்தையும் தண்ணியை வடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வடை பதத்துக்கு மசால் வடை பதத்துக்கு கோர்ஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு வெங்காயம் பூண்டு எல்லாத்தையும் நான் வந்து சாப்பரில் போட்டு கட் பண்ணிட்டேன் பொடிசா அந்த வடை மாவு கூட வெங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வடை மாதிரியோ குட்டி குட்டியாக போண்டா மாதிரியோ ஏதோ ஒன்று நம்ம இஷ்டத்துக்கு தான் போட்டுக்கலாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வடை போடுறப்ப பார்க்கலாம் சூடுபடுத்தியிருக்கேன் நல்லா சூடாகிடுச்சி கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்து அந்த மாவில் விட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வடையா தட்டி போட்டுருக்கேன் வடையா தட்டி போட்டிருக்கேன் போட்டோன்னு பரட்டி விட வேணாம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்ம பரட்டி விட்டுக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வந்து வடையை சுட்டுக்கலாம் ரெடியானோன்னா பார்க்கலாம் கோல்டன் ப்ரௌனாக வரட்டும் ரொம்ப கருகிற வேண்டாம் ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க லஞ்சுக்கு புளியோதரையும் மசால் வடையும் நார்த்தங்காய் ஊறுகாவும் எங்களோட லஞ்ச் இன்னைக்கு புளியோதர மசால் வடை நார்த்தங்காய் ஊறுகா வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் இதை நம்ம இப்போ பிரித்து அடிக்கிடலாம் எதல் எதெல்லாம் எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டே அப்படியே ஃபுல்லுமே எதல் எதெல்லாம் வரும் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் பிரிச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு இதை இதே மாதிரி நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் நல்லெண்ணெயை தொட்டுக்கிட்டு நல்லெண்ணெயை கையில் கொஞ்சம் தேய்ச்சிக்கிட்டு அந்த இது ஃபுல்லையும் அப்படியே சேர்த்து வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு அந்த மேலே உள்ளதை 
இப்படி செஞ்சு விட்டோம்னா பிரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அதில் உள்ள ஃபுல்லும் இந்த காம்பு இது மெயினாக இது தேவைப்படாது அதுக்கப்புறம் இந்த ஒயிட்டு இது ரெண்டையும் நல்லா எடுத்துடணும் நல்லெண்ணெயை கொஞ்சமாக தொட்டுட்டு கையில் விரட்டிக்கிட்டு இப்படி ரெண்டு மூணு வாட்டி செஞ்சோம்னா நல்லா பிரிஞ்சிடும் பிரிஞ்சோடனே இதில் உள்ள அந்த நீட்டமாக இருக்க நரம்பும் அது கூட உள்ள இந்த எதல் மாதிரி இருக்கும் இதை ரெண்டையும் கட்டாயமாக எடுத்துடணும் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் இந்த நரம்பும் அது கூட இருக்க இந்த எதலையும் பிரிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ணோம்னாலே இது வெளியில் வரும் இந்த நரம்பும் அதோடு சேர்ந்து இதுவும் வந்துடும் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் இந்த இடத்துல லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணோம்னாலே வெளியில் அது அப்படியே வரும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி செய்கிறப்ப சில இதில் இப்படி கருப்பாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கருப்பாக இருந்துச்சுன்னா அதையும் சேர்த்து எடுத்துடணும் இந்த இதை எடுக்கிறப்பயே இந்த கருப்பாக இருக்கிறதையும் அதை அப்படியே எடுத்துட்டு அந்த காம்பை நரம்பு மாதிரி உள்ளதையும் எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி சின்னதாக வந்தோடனே இதை நம்ம எடுத்துட்டு இதில் உள்ள உள்ள எதெல்லாம் பிஞ்சாக இருக்கிறதுனால டெண்டராக தான் இருக்கும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதனால் இப்படி இப்படி பண்ணிவிட்டு அந்த மேலாக கொஞ்சம் அப்படி கை வச்சோம்னாலே தெரியும் நம்மளுக்கு அந்த நரம்போட ஹெட்டு அதை வச்சு அப்படியே எடுத்துட வேண்டியதான் இருக்கிறத இதில் வந்து அப்படியே அந்த நரம்பு இருக்கும் அந்த எதல் வந்து சீக்கிரமே வெந்துடும் டெண்டராக இருக்கிறதுனால அதனால் இப்படி தான் எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கணும் இதை அப்படியே பச்சையாகவே சாப்பிட்றலாம் இதில் தோர்ப்பு சுவை ரொம்ப நல்லது கேர்ள்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் வந்து இதை அப்படியே இதோட கட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே சாப்பிட்றலாம் சாப்பிட்டா அவ்வளவு உடம்புக்கு நல்லது இந்த கருப்பாக இருக்கிறது அதில் உள்ள கரை தான் இது ஒன்றும் செய்யாது இந்த எடுத்தோடனே போயிடும் இதை அப்படியே சாப்பிட்றலாம் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன் எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளவு எடுத்துருவேன் ஃபுல்லும் எடுத்துட்டேன் இதை வந்து பாலித்தீன் கவரில் போட்டு நல்லா ஏர்டைட் பண்ணிட்டோம்னா ரெண்டு மூணு நாளைக்கு இருக்கும் இதை வந்து ஒரு நாள் நம்ம இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாக்கா ஒரு நாள் வந்து வடை பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாள் சாம்பார் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாள் துவையில் அரைச்சிக்கலாம் ஒரு நாள் கூட்டு அரைச்சிக்கலாம் பெரிய பூவாக வாங்கிட்டு வந்துட்டாக்கா மூணு நாள் நாலு நாள் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து எங்களுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு தான் வரும் இது நாளைக்கு செய்கிற மாதிரி இருந்தால் இதை கட் பண்ணிவிட்டு மோரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்சோடனே பண்ணிடலாம் இது கட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அந்த வெங்காயமெல்லாம் நம்ம சாப் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கோம்ல பிஜிஎன் இது அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு சாப் பண்ணாலே நல்லா சாப் ஆகிடுது நல்லா கட் பண்ணி நல்லாயிருக்கும் அது ரொம்ப ஈஸி அதில் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இந்த கையில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எண்ணெய் தொட்டதுனால கரை இருக்காது ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் இது மாதிரி இருக்கிறப்ப அந்த காலத்தில் சியக்காய் போட்டு தேய்ச்சிருவாங்க இப்போ அதெல்லாம் இல்லாததுனால உப்பு சால்ட்டை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா தேய்ச்சிட்டு கழுவிட்டால் ஓரளவுக்கு போயிடும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு நாள் அது போயிடும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இப்படி தான் பண்ணிக்கிட்ருக்கேன் இது அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்து லேடிஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் எல்லாருமே இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து கட் அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க அதனால் டிவி பார்த்துக்கிட்டே இல்லை உங்களுக்கு எது பிடிச்ச பாட்டு கேட்டுக்கிட்டோ க்ளீன் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை அந்த சாப்பர் இருக்கிறவங்க மோஸ்ட்லி அதில் போட்டு நல்லா கட் பண்ணுறாலே நல்லா வருது மறுநாள் செய்யணுன்னா மோரில் போட்டு தண்ணி விட்டு மோர் போட்டு அதில் இதை கட் பண்ணி போட்டுருங்க ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து செய்யணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்யணுன்னா பாலித்தீன் கவரில் போட்டு ஏர்டைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரென்த்தும் கூட அந்த மொட்டு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு அப்படியே கொடுக்குறது கேர்ள்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப நல்லது எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லது கேர்ள்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லது அதையும் பசங்களுக்கு கொடுத்து பழகுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட வச்சிங்கன்னா அந்த தோர் புசுவை பிடிச்சி போயிடும் அது நிறைய போட்டு மென்று சாப்பிட்றப்ப நெஞ்சு அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மென்று சாப்பிட்டோம்னா ஒன்றும் செய்யாது ரொம்ப நல்லது இதையும் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ
இப்படி பாலித்தீன் கவரில் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் கையை தண்ணியில் நினச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சால்ட்டை கொஞ்சம் நிறைய போட்டுக்கலாம் போட்டு ரொம்ப போட்டால் நல்லா இப்படி தேய்ச்சிட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம்னா எல்லா இடத்துலையும் அந்த பிசு பிசு எண்ணெயை தொட்டுக்கிட்டு செஞ்ச பிசு பிசுக்கும் போயிடும் அந்த கரையும் குறைஞ்சிரும் இந்த கரையெல்லாம் போயிடுச்சு அந்த எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ரொம்ப கரைப்படாது ஒன்று ரெண்டு இருந்தாலும் இந்த உப்பு போட்டு தேய்ச்சிட்டோம்னா போயிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நகத்தில் இருக்கும் ரெண்டு மூணு நாளில் அதுவும்